ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டுடியோ கிச்சன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னும் ரொம்ப த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் நியூ ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு பைனாப்பிள் பாயசம் என்ன பண்ண எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஷோ விக் ஓண்ட் த ஷோ தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க பைனாப்பிள் முந்திரி கிஸ்மிஸ் வெள்ளப்பாகு ஏலக்காய் தேங்காய் பால் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுலேயும் வந்து கொஞ்சோண்டு நெய் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கு அண்ட் அகெயின் டின்டு பைனாப்பிள் தான் எடுத்திருக்கேன் அப்படி வந்து பை சான்ஸ் உங்கள் ஊரில் டின்டு பைனாப்பிளில் இவ்வளோ நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் யோஜனே பண்ணாதீங்க ஃப்ரெஷ் பைனாப்பிள் எடுத்து நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் விட்டுட்டு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கனாக்கா அந்த ப்ரோமலின் கண்டென்ட் எல்லாமே போயிடும் பட் ஸ்டில் அதில் வந்து வைட்டமின் சி கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகம் இல்லையா அதில் அதனால் நீங்கள் பிளெயின் மில்க் யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஸோ அதனால் வந்து இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாமே முதலையே ஃப்ரை பண்ணிடுறேன் முந்திரி பருப்பு எப்போவுமே வந்து இந்த முந்திரி பருப்பை ரோஸ்ட் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் பீ கேர்ஃபுல் தட் நம்ம வந்து லோவஸ்ட் ஹீட்டில் தான் நம்ம பண்ணோம் எண்ணெயில் பொறிச்சாலும் சரி நெய்யில் பொறிச்சாலும் சரி நெய்யும் டபக்னு தீஞ்சிடும் கேஷ்யூனட் கேட்கவே வேணாம் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும் பார்த்தா ரொம்ப ஈஸியான வேலையாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வந்து முந்திரி பருப்பை வறுப்போம் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வந்து அதை நல்லா கொசுங்கிற எண்ணெயில் நான் போட்டு அப்படியே அதை வந்து டார்க் ஆகிடும் அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கை வச்சு எப்படி இதை வறுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்பவே ஷாக் ஆகிடுச்சிருக்கேன் இதை வந்து நான் இப்போ பண்ணதில் ரொம்ப சின்ன வயசில் ஒரு தரம் பண்ணி பார்த்தேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சுது இந்த மாதிரி ஆயில் வந்து சும்மா வெது வெதுன்னு இருக்கிற சூட்டெலாம் அப்படியே போட்டு பையன் அதை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும் முந்திரி பருப்பு நான் அப்போ தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் அதை நெக்ஸ்ட் வந்து கிஸ்மிஸ் பழம் அண்ட் அப்போ நம்ம பண்ண மாதிரியே நம்ம வந்து இந்த ஏலக்காயும் இதோடைய நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த பைனாப்பிள் பொடியாக நறுக்கின டிண்டு பைனாப்பிள் இப்பயே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு ஃப்ளேவர் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ அடிஷ்னலி வந்து இதுக்கு நம்ம வெள்ளப்பாக எடுக்கிறோம் இந்த வெள்ளப்பாக வந்து தேங்காய் பாலோடையும் இன்டர்ஃபியர் பண்ணாது பைனாப்பிளோடையும் இன்டர்ஃபியர் பண்ணாது ஸோ எல்லாமே வந்து இட் கிவ் அ வெரி நைஸ் ஃப்ளேவர் பட் இட் நாட் ஃபைட் வித் ஈச் அதர் ஸோ அந்த மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப திக்கான தேங்காய் பால் மார்க்கெட்டில் வாங்கின தேங்காய் பால் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க தாராளமாக பண்ணலாம் செகண்ட் தேங்காய் பாலை வச்சு நீங்கள் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னாக்க எவ்வளோ ஃபெவிகால் மாதிரி அவ்வளோ திக்காக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வீட்டில் தேங்காய் பால் பண்ணோன்னா இட் டெஃபினெட்லி யூ கேன் கோ ஹெட் தண்ணி செகண்ட் தேங்காய் பால் இருக்கு இல்லையா அதில் வச்சு நீங்கள் பண்ண நீங்கனாக்கா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த திக்கு தேங்காய் பால் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வாட்டர் நல்லா ஆட் பண்ணியிருப்பேன் நான் ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல யம்மியான ஒரு பாயசமாக வரும் ஏன்னா இதில் வந்து அப்படியே சக்கரை பொங்கல் மாதிரி முந்திரி இருக்குது நம்மளுக்கு கிஸ்மிஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இதில் அண்ட் தென் கொஞ்சமாக வெள்ளப்பாகு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஸ்வீட்டனிங்க்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணாலே போதும் அண்ட் சம்மோர் அடிஷ்னல் கொஞ்சமாக நான் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா வந்துருச்சு இந்த வாசனைகள் வந்து பிரமாதமாக இருக்குதுக்கு இது என்ன கொஞ்சம் நீங்கள் திக்கன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வந்து நியூட்ரிஷியஸாக திக்கன் பண்ணணும்னா பாதாம் தூள் இருக்கு இல்லையா பாதாம் நல்லா பவுடர் ஆக்கி லேஸாக அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை லோ கேலரியாக திக்கன் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து அரிசி மாவு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் பட் ஆனால் வந்து இந்த ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் லைட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டேஸ்ட் இது வந்து நம்ம ஒரு லைட் பாயசமாக ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் மாதிரி சர்வ் பண்ணணும்னா இப்படி பண்ணலாம் ஏன்னா அது கேலரி வைஸ் நல்லா அது ஹையாக தான் இருக்குது ஏன்னா தேங்காய் பால் இருக்குது நெய் இருக்குது பாதாம் பிஸ்தா இது எல்லாமே இருக்கு சாரி பாதாம் கிஸ்மிஸ் எல்லாமே இருக்கு அண்ட் இன் அடிஷன் வந்து ஒரு நியூட்ரிஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு நான் கொஞ்சம் வந்து டேட் சிறப்பும் வச்சுருக்கேன் டேட் சிறப்பும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எடுத்து எப்படி சர்வ் பண்றதுன்னு பாத்துடலாம் இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு 
ஓகே இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம இதை இதில் சர்வ் பண்ணிடலாம் அண்ட் அகெயின் இஃப் யூ வாண்டட் நீங்கள் வந்து இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வச்சு நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஒரு ரெண்டு மூணு போட்டுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எக்ஸாட்டிக் டிஷ் மாதிரி இது ஆகிக்கும் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு பைனாப்பிள் பாயசம் இப்போ உங்களுக்கு ரெடி இது ஒரு கேரளா டிஷ் ஸோ அதனால் வந்து கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள் பைனாப்பிள் பாயசம் ஒரு கடாயில் முந்திரி பருப்பு கிஸ்மிஸ் நெய் சேர்த்து வறுத்து கொள்ளவும் இத்துடன் பைனாப்பிள் ஏலக்காய் தூள் தேங்காய் பால் சிறிதளவு சேர்த்து கொதிக்க வைக்கவும் இத்துடன் வெள்ளப்பாகு டேட் சிரப் சர்வ் பண்ணி பரிமாறலாம் பைனாப்பிள் பாயசம் தயார் இன்னைக்கு நம்ம இப்ப இந்த செக்ஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு ரொம்ப அவலா இருக்கு இது மைக்ரோவேவ்ல ஸோ மைக்ரோவேவ் ஸ்மார்ட் அண்ட் ஈஸி மெத்தட் ஆஃப் குக்கிங் இதுல வந்து என்ன டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் மைக்ரோவேவ்ல என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ரெசிபி செலக்ஷனும் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்ன நீங்க பண்ண போறீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் முருங்கைக்கீரை பொரியல் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்ஃபேக்ட் முருங்கைக்கீரை மாதிரி நீங்க எந்த கீரையுமே இதுல பொரியல் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் முருங்கைக்கீரை எதுக்கு எடுத்தேன் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து நியூட்ரிஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப ரொம்ப ஹை அண்ட் ஆல்சோ இப்ப நிறைய நம்மளுக்கு ஈஸியா கிடைக்கிறது அண்ட் அயன் கண்டென்ட்ல ரியலி ஹை அண்ட் பிளஸ் இது வர்சிட்டைலா இருக்கு வர்சிட்டைல் சென்ஸ் எதுக்கு வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரி நம்ம ரொம்ப நிறைய சொல்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க முருங்கைக்கீரை தேங்காய் வெங்காயம் கடுகு பச்சை மிளகாய் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் அதே தான் எக்ஸப்ட் நீங்கள் அந்த ஸ்டவ்வை விட்டுட்டு நீங்கள் மைக்ரோவேவில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஆயில் வந்து நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மிக்சர் ஆஃப் ஹெல்தி ஆயில் எடுத்திருக்கேன் ஆலிவ் ஆயில் அண்ட் கார்ன் ஆயில் மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான ஆயிலில் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் முதல்ல வந்து இந்த பவுலில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை லைட்டாக நான் ஹீட்டிங்க்கு நான் வச்சிடுறேன் இப்போது நம்ம ரொட்டீனாக வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கடுகில் கூட நல்ல ரொம்ப நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது நல்ல காஃப் அண்ட் கோலில் தடுக்கிறதுக்கான நிறைய சக்தி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க பச்சை மிளகாய் எடுத்திங்கனாக்கா நம்ம பச்சை மிளகாய் பற்றி யோஜனையே பண்ணாத்தே நல்லா காரமாக இருக்குது ஓஹோ ஒரு பச்சை மிளகாய் அதிகமாக போட்டேனா அப்படின் தான் நம்ம நினைப்போம் பட் ஆனால் பச்சை மிளகாவில் கூட வந்து நல்லா நம்ம மெட்டபாலிசம் நல்லா சூடாக தீவிரமாக ஆக்குறதுக்கு நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அதில் அண்ட் முக்கியமாக வந்து டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் நிறைய அதிகமாக சேர்த்தாக்க நல்ல பேர்னிங் கெப்பாசிட்டி உடம்புக்குள்ளே நல்லா இருக்கும் அதாவது நம்மளுக்கே எரியது தெரியுது இல்லையா ஸோ அது வந்து நல்ல மெட்டபாலிக் ரேட்டை நல்லா ஏற்றி விட்டுறது தான் பச்சை மிளகாய் ஸோ டயட் பண்ணுறவங்க வந்து கொஞ்சம் சட்னிலலாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அடிஷ்னல் பச்சை மிளகாவை நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லா ஈஸியாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனால் காரமாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்ட்டு போய் ஒரு ஸ்வீட் எடுத்து சாப்பிட்றது கொஞ்ச நேரம் பொறுமையாக இருங்க இல்லை ஒரு ஐஸ் கியூபை வாயில் போட்டு அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா காரம் நல்லா குறைஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் பேசுறதுக்குள்ள இந்த எண்ணெயை நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு கடுகு ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு கடுகு ஸ்பிளட்டர் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பச்சை மிளகாவ அண்ட் அதன் இன்கிரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டூ மினிட்ஸ் போட்டிருக்கேன் டூ டுவெண்ட்டி நைன் வந்திருக்கு அண்ட் ஆக்சுவலி டூ மினிட்ஸ் போதும் பட் ஜஸ்ட் இந்த ஆயில் இந்த கொஞ்சம் நல்ல கோல்டு அட்மாஸ்பியராக இருக்கனால கொஞ்சம் ஹீட்டுக்காக டூ டுவெண்ட்டி நைனில் போட்டிருக்கேன் அண்ட் எவ்ரி டைம் நீங்கள் வந்து மைக்ரோவேவ் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன முக்கியமானதுன்னா ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் திங் அண்ட் உங்கள் மெஷினுக்கு என்ன டைமிங் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணும் நான் பண்ணுற மெஷினில் டூ டுவெண்ட்டி நைன் வந்து நீங்கள் பண்ணுற மெஷினில் எப்படி அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்த்து பண்ணிக்கணும் ஸோ டூ மினிட்ஸ் போதும்னா நீங்கள் டூ மினிட்ஸே ஸ்டாண்டர்டாக பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைக் இன்னும் தேர்ட்டி மோர் செகண்ட்ஸ் இருக்குது பட் நல்லா கடுகு ஸ்ப்ளட்டரிங் சவுண்ட் வந்தது நான் சொன்ன மாதிரி டூ டுவெண்ட்டி நைனில் வந்து செகண்ட் மினிட்லேயே இந்த கடுகு வெடிக்கிறது ஆரம்பிச்சிருச்சுது ஸோ இந்த ரிமைனிங் வந்து இந்த கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு வெடிக்காத கடுகுகளுக்கு சரியாக இருக்கும் பட் பி கேர்ஃபுல் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக கடுகு வெடிக்குது நம்ம நினச்சோன்னா இந்த பாயிண்டில் த
ஸோ இதுக்கு வந்து எனக்கு ஆன் த டேபிள் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ மஞ்சள் தூளும் இருக்கு அதை நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் நான் அகேன் ஒன் தேர்ட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயத்துக்கு சாஃப்டாக ட்ரான்ஃப்ளூசண்டாக ஆற பக்கம் வரைக்கும் சரியாக இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம இதை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த முருங்கக்கீரை இது எல்லாமே நல்லா குட்டி குட்டியாக இருக்கிறனால ஐம் நாட் கோயிங் இன் டு சாப்பிங் இட் வேணும்னா அதை சாப் பண்ணிக்கலாம் பட் நாட் ரிக்வயர்ட் ஏன்னா இதுவே அப்படி நல்லா அப்படியே சுருண்டு வந்துடும் இப்போ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா அலசி காய வச்சது தான் அது வேணும்னா ஒரு ரஃப் சாப் பண்ணிக்கலாம் அதை பொடியாக வெட்டினா முருங்கைக்கீரையை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இது நீங்கள் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் கூட அப்படியே நல்லா உங்களுக்கு அது அமுங்கி வந்துடும் ரெண்டாவது என்னென்னா இந்த முருங்கைக்கீரையை வாட் எவர் கீரையோ ஆர் முருங்கைக்கீரை நம்ம வந்து மைக்ரோவேவில் செய்யும்போது நல்லா ரொம்பவே ஷார்ட்டாக தான் வரும் அது இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம அடுத்தது வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு வேணால் நான் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ தேட் இவன் தோ அது வந்துடும் பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலுக்கு வந்து ஏன்னா எஸ்பெஷலி இப்போ இதில் வந்து இந்த கானன் ஆலிவ் ஆயில் மிக்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து முருங்கைக்கீரையில் ஒரு லேசான ஒரு கசப்பு இருந்தால் கூட அகேன் டூ டுவெண்ட்டி நைனில் வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ ஒரு கசப்பு இருந்தால் கூட இந்த கா ஆலிவ் ஆயில் மிக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்துக்கும் அது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதுக்கு இந்த தேங்காய் ஒன்று இருக்குது ஆட் பண்ண வேண்டியது அண்ட் ஆவியஸ் வந்து நீங்கள் அயர்ன் கண்டென்ட்டுக்காக நீங்கள் ஒரு பொருளை சாப்பிடும்போது லெமன் ஜூஸ் பிடிய மறந்துடாதீங்க லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த அயர்ன் வந்து உடம்புல சீக்கிரம் சேர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் அனீமியாக இருக்கிறவங்க பெரும்பாலும் லேடிஸுக்கு அனீமியா ப்ராப்ளம் இருக்க தான் இருக்குது இப்போ பெண்களுக்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி அனீமியா ப்ராப்ளம் ரத்த சோகை ப்ராப்ளம் ரொம்பவே இருக்குது அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த லைக் கீரையை விட்டு இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் இதில் லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சு சாப்பிடும்போது அந்த இரும்பு வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு சேரும் இல்லைன்னா அப்படியே நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு பைப் மாதிரி அப்படியே இட்ல ஜஸ்ட் கேட் எக்ஸ்டேட்டட் ஒன்றும் உடம்புல சேராது உடம்புல சேரணும்னா எலுமிச்சம்ல ஜூஸ் போட்டு சாப்பிட்டிங்கனாக்கா ஈஸியாக உடம்புல சேர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா பாட் நல்லா ஹாட்டாக இருக்கு இப்போ இதை பார்த்தீங்கனாக்கா எவ்வளோ அழகாக குக் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து நீங்கள் அப்படியே ஒரு மூடி வச்ச பாத்திரமோ அதில் வைக்கிறத காட்டிலும் இது வந்து எவ்வளோ அமைதியாக எவ்வளோ நல்லா பச்சை மாறாமல் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் அண்ட் இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் உதுத்து விட்டுக்கிட்டோம்னாக்கா பர்ஃபெக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணும் நம்ம அண்ட் இது எல்லாமே இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேயே ஆட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி நீங்கள் ரெகுலர் குக்கிங் பண்ணும்போது பண்ணுற மாதிரி அண்ட் தென் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் ஸோ இது வந்து இது எவ்வளோ நேரத்துக்குனாலும் இப்படி பச்சை விசையில் இருக்கும் அண்ட் ரெகுலர் இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவில் வந்து இந்த பச்சை மாறாமல் பிரமாதமாக இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து அதோட ஓன் டேஸ்ட் இருக்கும் இதில் வந்து இந்த கடாயோட டேஸ்ட்டு அப்புறம் கடாய் தீஞ்சு போச்சு கருத்து போச்சு இந்த இதுவே இல்லை ஸோ அதனால் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு முருங்கைக்கீரை பொரியல் தயார் முருங்கைக்கீரை பொரியல் ஒரு மைக்ரோவேவ் பவுலில் ஆயில்ஸ் ஆட் செய்து ஹீட் செய்யவும் இத்துடன் கடுகு சேர்த்து தாளித்துக் கொள்ளவும் இத்துடன் பொடியாக நறுக்கி வைத்த முருங்கைக்கீரையை ஆட் செய்து ரெடியானவுடன் உப்பு சேர்த்து தேங்காய் சேர்த்து பரிமாறலாம் முருங்கைக்கீரை பொரியல் தயார் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது காண்டினென்டல் செக்ஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்க ப்ராக்கலி சூப் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னாக்க வந்து ப்ராக்கலி கேரட் 
green chilies, sinji pundu paste, and we will see bread croutons. Okay. So, now we will corn and olive oil blend. We will see how it is done. Now, we will roast the bread the bread croutons. So, that, uh, one, uh, it's better. We will see this bread crumbs. We will see how it is done. That's the flavors of the soup. Then we have a soup in totality. Soup is like a soup, like a broccoli, like a carrot, like a carrot. It's an amalgamated flavor. So, let's roast the bread crumbs in this part. That's the flavors of the soup. And the broccoli is the cake way. It's so, so good. Antioxidants are very nourishing. In the breadcrumbs or a lighter in a salt add funny glam. The bread on the Narever on the bread day in a diet like a bread to Matuna Safra and in a river so long, but on a bread day lay on the Nama market like local, Kadaka bread la Nala Vanaspatirko, Yeda or trans fat Katna irko. One trans fat is not good for health, other one, Rinda the Shen and Akanda, Aduna be low calorie lank. Every bread is very tasty and add some fat to it. So, if you eat bread, you can eat bread and eat bread. If you plan it, it won't be so effective. So, we have to eat bread and eat bread. If you have to eat bread, you can eat bread. Now, we will try to 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 eat bread. So, now we are going to add this part. This is already half-boiled carrots. Okay, let's add carrots. Let's add broccoli. Now, we are going to add the bread crumbs. Now, we are going to add the bread crumbs. But, we are going to add the bread crumbs. We are going to add the bread crumbs. Antioxidants are very good. Antioxidants are very good. Standard cancer is very good. There are many phytochemicals and health supporting phytonutrients. If you are very good, it is very good. So, if you are good, you are good. Children, youngsters and also family. You are very good. 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 Danger lenden, nihaga neta veli la wandh kelan ada lenden. Adem mari cancer lenden recover ara patients kau mandi ini mari nariya antioxidant naranja de kurunga. Ena orang diet tu mandi romba rich ar kau or particular stage la, mari mandi antioxidant naranja food de colorful foods, alkapra green tea nariya. Ina mari la nihaga nariya kuriting naka, awang lu kau recovery mandi romba easy ar kau. So ipan amu mandi inda broccoli and carrots, nalla wadiki keparon amma. Let's put the inji pound paste in here. There is a little flavoring in here. And let's put the pachy malaha. And of course salt. So, we can add the pepper to the pepper, but again, it depends on the defense. It's always good. Garnishing the pepper is not a soup, it's not a soup, it's not a soup, it's not a soup, it's not a soup. If you mix it in the mix, बीट पनी ऐड दिखते हैं ना फुल फाइबर उन लोग को आप लिया बंदरों ये तो उन्हें कुछ उन्हें वाटर ऐड पने इलान I 
பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சோண்டு மட்டும் வாட்டர் ஆட் பண்ணிடுறேன் நல்லா திக்காக தான் வந்திருக்கு பட் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோக்கெவ்வளோ நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ பெட்டர் பிகாஸ் எல்லாம் அந்த நாரெல்லாம் ஈஸியாக டைஜஸ்டபுளாக அண்ட் வாயில் நிரடக்கூடாது இல்லையா அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளூரஸ் அண்ட் க்ரீன் கலரில் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து வந்திருக்கு இதை வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம இந்த மாதிரி சூப் பவுலில் சர்வ் பண்ணுறதுக்காட்டிலே நான் இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் சூ பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப்பை சூப் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இதில் நம்ம சர்வ் பண்ணி பார்ப்போம் ஏற்கனவே நல்லா ஹாட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் ஈவன் டிவி முன்னாடி வந்துட்டு நல்லா மழை காலமாக இருக்குது ப்ரொவைடட் வந்து உங்களுக்கு மழை காலமாக இருக்கும்போது நல்லா ட்ரெயின் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு மூவியை டிவிடியில் போட்டு இல்லைனா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிவி சீரியல் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா இன்ஸ்டட் ஆஃப் சிப்ஸு இல்லை வேறு ஏதாவது தேவையில்லாத இதில் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் டயட்டை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னாக்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் வந்து இந்த குரூட்டன்ஸையும் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெட்டை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த ப்ரெட் குரூட்டன்ஸும் லைட்டாக ஒரு இந்த செலரி பாஸ்டி ஸ்ப்ரிக்கை வச்சு டெக்கரேட் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஈவன் யூ கேன் போட் ஒன் ஆர் டூ கேரட்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ப்ராக்லி கேரட் சூப் உங்களுக்கு ரெடி ஃபார் த கோல்டு விண்டர் சீசன் நல்லா எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கனாக்கா அருமையாக இருக்கும் அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இதில் பட்டரும் கிடையாது ஸோ அதனால் தைரியமாக நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஒன்லி அதில் என்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு வெரி வெரி கன்வீனியன்ட் ஃபார் யூ சூப் ஒரு கடாயில் ஆயில் பிரெட் கிரம் சேர்த்து ரோஸ்ட் செய்து கொள்ளவும் அதே பேனில் கேரட் ப்ராக்கலி இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாய் சேர்த்து ரோஸ்ட் செய்து கொள்ளவும் இதை மிக்சியில் சேர்த்து பீட் செய்யவும் தண்ணீர் சேர்த்து சூப் பக்குவத்துக்கு கொண்டு வந்து பரிமாறலாம் ப்ராக்கலி சூப் தயார் நெக்ஸ்ட் வீக் வித் அதர் நியூ செட் ஆஃப் ரெசிபிஸ் அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஸ்டுடியோ கிச்சன்